Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que las últimas 10.000 personas en la Tierra han creado su hogar de una milla de profundidad que los protege del mundo tóxico, pero pronto una cruda verdad los hará dudar sobre que es real. Así que hoy veremos Silo. La primera escena nos muestra al señor Holston Becker, un hombre que nos narra que no tienen ninguna idea de cómo llegó a ese lugar, quién pudo haber construido el silo o por qué todo alrededor de ellos está contaminado. Después de esto, Becker escribe una carta que deja en una carpeta de su escritorio y posteriormente se encierra en una celda diciendo que quiere salir de ese lugar. Luego volvemos al pasado, donde Becker y su novia, la cual se llama Allison, obtienen un permiso de los mayores para tener un hijo, dándoles solamente un año para poder quedar embarazada. Ambos se van rápidamente a la enfermería, con la intención de que Allison se quitara el anticonceptivo, que por cierto parece ser obligatorio en ese lugar, y así finalmente intentar concebir a un bebé. A pesar de sus esfuerzos, día tras día no logran hacerlo. Y luego, una mujer lleva a Allison hasta un cuarto donde le cuestiona si no le parece extraño todo lo que está pasando y por qué los archivos de hace más de 150 años han sido borrados del sistema y que también es algo raro que Allison no ha podido quedarse embarazada a pesar de intentarlo una y otra vez, pues ella cree que existe alguien que lidera estas decisiones y que posiblemente solo algunas personas son seleccionadas para tenerlos porque pueden ser muy manipulables en el silo. Después de toda esta impactante revelación, Allison no para de cuestionarse las mismas cosas, poniéndola algo nerviosa. Posteriormente le piden que visite a un hombre de los niveles inferiores, así que la chica se dirige rápidamente a la pequeña habitación donde se presenta a George Wilkins, el cual le muestra que ha guardado un objeto que supuestamente tiene la verdad dentro de él. Al principio, Allison se niega, pero luego le pide que se lo muestre, y terminan descubriendo un video en el que se observa la naturaleza del mundo, haciéndolos pensar que todo lo que les dijeron sobre los peligros de afuera puede ser mentira. Esto deja demasiado consternada a Allison, por lo que sale rápidamente de la habitación para tomar un respiro. Más tarde, Allison llega a su cuarto, revelando que el tiempo de concepción ha terminado. En ese momento, Becker entra a la habitación observando a su esposa sentada en una silla, y luego ella le muestra la verdadera razón por la cual no pudieron tener un hijo, pues resulta que la visita a la enfermería fue una farsa, y el doctor nunca le había quitado el anticonceptivo como les hizo creer. Esto enloquece a Allison, y furiosa sale de la habitación hasta el comedor principal, gritando que sabe la verdad, ya que había visto el vídeo donde el mundo no estaba en malas condiciones y que además había otras personas. Becker le pide que se calme, pero Allison no puede soportarlo y les informa que ha tomado la decisión de salir del silo. Pronto es esposada por uno de los guardias, mostrándonos que los exiliados, una vez que toman esa decisión, ya no pueden volver a entrar en esa sociedad. Allison le dice a Becker que está decidida y que si todo es como lo muestra en el vídeo, les hará a todos saber la verdad, o de lo contrario, si todo es mentira y es solamente contaminación, no tendrá más remedio que resignarse a morir. Finalmente la preparan con un traje que envuelven en cinta y la mujer sale del lugar quedando anonadada por el paisaje frente a ella. Sin embargo, después de unos minutos, Allison comienza a tambalearse porque se siente muy mal y después cae al piso sin vida mientras su esposo Becker la mira desvanecerse en el suelo. Dos años más tarde, Becker se encontraba en su oficina revisando perfiles y se da cuenta de que George Wilkins ha muerto, con la justificación de que él mismo se quitó la vida, aunque algo dentro de sí mismo le hace pensar que eso no es cierto. Posteriormente, Becker es presentado ante una mujer llamada Juliet Nichols, una ingeniera que también piensa que la muerte de George no fue por su propia decisión. Al día siguiente, Becker se prepara de la misma forma en la que lo hizo su esposa hace dos años, ya que tenía la intención de cumplir la misión de limpiar la cámara. Al principio logra llegar y limpiar el lente, provocando que todos aplaudan emocionados. Sin embargo, después de unos minutos caminando, Becker comienza a marearse mientras observa todo el hermoso paisaje verde y como consecuencia cae arrastrándose hasta el cadáver de Allison para poder tomar su mano y morir juntos en el mismo sitio. Posteriormente, el comisario Marnes muestra que tiene la carta de Becker con su último deseo, donde explica que quiere ceder su puesto a Juliet Nichols, así que el hombre visita a la alcaldesa con la intención de decirle que además de que él también piensa darse un descanso, Becker le pidió en su última carta que Juliet fuera considerada como una buena encargada para el silo, cosa que deja pensativa a la anciana. En otra escena, un par de hombres pelean con un mazo entre las manos, sin embargo, Robert Sims aparece para intimidarlos sin tener que decir ni una palabra, pues su expresión tenebrosa asusta a todos los presentes. Por otro lado, Juliet Nichols sigue en búsqueda de la verdad acerca del asesinato de George Wilkins, ya que ellos dos eran pareja, buscando pistas de un lugar a otro. Y aquí volvemos a la escena donde Becker y ella se conocieron, pues ambos querían saber más sobre la supuesta muerte del joven. Juliet le dice que George 
George escondía objetos valiosos en su cuarto y le muestra todas las cosas que el joven pudo recolectar antes de morir, incluso dejando a su vista el disco duro que contenía la grabación del mundo exterior junto a una serie de reglas y consejos para poder obtener más información. En otra escena vemos que Juliet toma el valor para bajar a un pozo oscuro, aunque después se nos revela que ella está muy desesperada porque sigue sin poder descubrir más del caso de la muerte de su novio. Pronto es informada de que el generador ha comenzado a fallar, así que Juliet y se apresura para poder revisarlo, así que después de hacerlo, le pide a su jefe que apague el generador para poder restaurarlo desde cero. Sin embargo, el hombre se niega porque eso podría afectar a todo el lugar en cuestión de minutos. Luego vemos que el comisario Marnes y Cooper caminan para dirigirse a los niveles bajos, ya que ambos creían que era buena idea decirle a Juliet que Holson la había postulado como nueva sheriff. Antes de llegar se detienen para charlar con Bernard Holland, pues quieren saber si las personas también les parecía buena decisión convertir a Juliet en una encargada. Pero el hombre le dice que hay mejores personas para postular, como por ejemplo Robert Sims. Pronto siguen su camino para conocer más a Juliet y visitan al doctor Pete Nichols, el padre de la chica, aunque obviamente solo habla bien de la joven. Luego siguen su camino hasta la zona más profunda donde se encontraba el generador y ambos observan que Juliet se prepara para entrar a la cámara peligrosa. Afortunadamente todo acaba bien y la chica sale con vida, por lo que la anciana le revela que antes de morir Holson la había postulado como la nueva sheriff y a pesar de halagarle, Juliet le dice que abandonar su puesto sería algo complicado porque ella lleva el control de muchas cosas. Antes de irse, Cooper le entrega la placa del hombre y más tarde Juliet se percata con ayuda de sus compañeros que la placa contenía un mensaje secreto. Esto la hace cambiar rápidamente de opinión y corre hacia ambos para decirles que acepta ser la sheriff de Silo, pero les pide que antes de tomar el cargo le den el permiso para reparar el generador desde cero, pero eso implicaría que hubiera un apagón por unos cuantos minutos y si se pasa del tiempo límite, el lugar comenzaría a calentarse de una terrible forma. La alcaldesa acepta después de pensarlo un poco, así que emiten el mensaje del apagón y que las personas tienen que prepararse antes de que suceda. Mientras los oficiales se preparan para la seguridad del lugar, el grupo del taller discute qué tienen que hacer a continuación, pues como se dijo anteriormente, cualquier cosa errónea podría convertir al silo en una llama viviente y tienen que planear todo de la manera más eficiente. Mientras que es hora de la misión y al apagar las luces, una proyección de un paisaje verde se muestra, dejando a todos los ciudadanos confundidos. En ese momento se divide en el trabajo, pues necesitaban reparar la turbina del nivel medio y también una hélice más profunda. Al regular la temperatura, se encargan de colocar correctamente las piezas y Juliet, que por cierto le tiene miedo al agua, nuevamente tendrá que sumergirse para poder completar la misión. Por otro lado, Robert le dice al pequeño que no debe tener miedo, aunque realmente todos están preocupados por ser la primera vez en tener este tipo de problemas. Sin embargo, Marnes y Cooper, los cuales estaban a solas, aprovechan la oscuridad para darse un apasionado beso. Después de trabajar a altas temperaturas y aguas profundas, Juliet y su equipo lograron repararlo correctamente, provocando que todos celebren. Más tarde, el comisario Marnes le recuerda a Cooper sobre su cita, por lo que la mujer lo acaricia para decirle que va a darse prisa. Pero de un momento a otro, la anciana cae al piso agonizando sin motivo alguno. En la siguiente escena nos muestra el pasado de Juliet, quien hizo todo lo posible junto a su padre para salvar a su hermano menor, aunque después se revela que tanto él como su madre fallecieron. Luego volvemos al presente, donde una oficial le informa a Juliet sobre la pronta muerte de la alcaldesa y descubren que todo esto fue provocado por un veneno contra animales. Esto hace dudar a la chica, pues ahora el nuevo alcalde de repuesto es Bernard Holland, el mismo hombre que no estaba de acuerdo en que Juliet fuera sheriff. Ambas se dirigen a la oficina para investigar más sobre la situación, pero Juliet no se lleva bien con Sandy, la trabajadora del sheriff, la cual es bastante despectiva con ella porque no cree que merezca el puesto. Juliet intenta ignorar esto y buscar más información sobre la misión que Holson le dejó, pero no logra tener éxito. Y luego es visitada por Bernard, quien le dice que tiene que hacer un juramento en ese momento para ser una sheriff oficialmente, por lo que Juliet se ve obligada a copiar sus palabras. Posteriormente vemos a Juliet con su nuevo traje, mientras que Sandy le dice que el sheriff le dejó unos papeles para que los analizara. Sin embargo, Juliet se percata de que el comisario Marnes está totalmente fuera de control después de la muerte de la alcaldesa Cooper, pues golpeaba sospechosos sin razón alguna, ya que quería hacer justicia por su propia cuenta. Juliet lo detiene para llevarlo a un lugar tranquilo, y ahí le revela que había aceptado el puesto porque Becker le encargó completar una investigación, así que le ofrece una propuesta donde ambos se ven beneficiados, porque él podría descubrir quién ejecutó a Cooper, y ella podría saber la verdad de lo que estaba ocultando ese lugar junto a la muerte de George. Luego volvemos al pasado, donde Juliet tiene una fuerte pelea
pelea con su padre que la hace tomar la decisión de irse a los niveles más bajos para vivir sola. A pesar de su escape, la niña no tarda en ser encontrada por su padre, pero aún así se rehúsa a regresar a casa porque todo le recuerda a su madre y a su hermano. Posteriormente volvemos al presente, donde después de discutir el comisario Mernes, el cual ya estaba muy ebrio, es atacado por un desconocido en su habitación y como obviamente no estaba en buenas condiciones, termina siendo sometido por el hombre. Por otro lado, Juliet revisa las ventilas de la oficina, descubriendo finalmente una de las pistas que el difunto Sheriff Holson le había dejado, resultando en el perfil de antecedentes de George Wilkins. Mientras Juliet lee todo el informe, un hombre llama a su puerta entregando un papel donde se hace pública la ejecución del comisario Marnes. Robert Sims y Paul Billings ya están en la escena del crimen, así que los tres comienzan a discutir sobre lo que pudo haber ocurrido. Y en ese momento llega el suplente de Cooper, Bernard, por lo que todos se ponen nerviosos al pensar los problemas que tendrían si las personas de la sociedad se dan cuenta de que muchas cosas están pasando y que los oficiales no están logrando detener las muertes. Después de que los tres hombres se fueran, Juliet se detiene observando toda la escena del crimen y antes de irse, inspecciona al comisario Mernes para tomar la lista de todos los sospechosos que él tenía en mente acerca de la muerte de su novia Cooper. En la oficina de Bernard todos se ponen de acuerdo para planear una buena excusa, ya que piensan agregar la apasionada y secreta relación que Marnes y Cooper tenían antes de morir, cosa que convence a todos los presentes. Debido a que la muerte de ambos fue muy reciente, se organiza el funeral para los dos cuerpos a la vez, y afuera del edificio los presentes muerden una manzana para después lanzarla a la tumba como una especie de ritual. Al irse, Juliet se encuentra con su viejo amigo Hank, quien le dice que también fue invitado, pero su único deseo era saber si ella se encontraba bien. El hombre se percata de su preocupación, así que le dice que cualquier cosa que necesite puede llamarlo, cosa que Juliet agradece. En la oficina, Sandy se escabulle para decirle que quiere acordar algo en secreto, pues empezaría a ayudarla en lo que necesite si ella logra descubrir quién es el ejecutor real del comisario Marnes, pues tiene la teoría de que utilizarían a un farsante para culparlo del asesinato. Juliet sale rápidamente para investigar, pero Paul le dice que la acompañará porque conoce el lugar. Después de poco encuentran a uno de la lista, pero Juliet deduce que ese hombre es demasiado débil para que haya eliminado a Marnes y después se las ingenia para hacer que Paul deje de seguirla. Ella entra a una casa, donde no tarda en descubrir que ahí vive el asesino de Marnes, pero al salir un hombre le pregunta por qué ha entrado en ese lugar si Patrick Kennedy ya no vive en ese lugar. Mientras Robert capacita a su nuevo compañero y sucesor, Paul entra a la habitación para charlar a solas. Por otro lado, Juliet se reúne con Patrick para conversar y después es visitada en su oficina por Paul, quien le confiesa que hace tiempo estuvo con los judiciales y que ellos tienen un sospechoso con el nombre de Ralph, pero Juliet cree que esto no es más que una distracción y le pide a su compañera una orden para arrestar a Patrick Kennedy. Juliet se apresura para llegar, al mismo tiempo que vemos que los judiciales han enviado a Douglas, el sucesor de Sims, a ir por ella, pero esto ya se lo esperaba. Y antes de atacarlo, el chico comienza a correr entre la multitud del lugar. En las escaleras, Juliet es atacada por Douglas, el cual la lanza por el barandal para poder huir. Sin embargo, Juliet logra tomarse de la barra. Luego, Douglas se reúne con Robert para discutir sobre sus nuevas responsabilidades en los niveles y Robert le dice que le ha demostrado ser un buen judicial, así que lo hace decir un juramento. Pero antes de terminar, el hombre lanza a Douglas fuera de las escaleras. Más tarde, Juliet le dice a la encargada que Douglas es el verdadero ejecutor, pero luego descubre que ha muerto y lo toman como si él se hubiera quitado la vida por decisión propia. Bernard le da las felicitaciones a Juliet por haber descubierto al asesino y le dice que tiene su confianza para poder pedirle cosas. Juliet le pide unos días para poder ir a su hogar a disfrutar tiempo con sus compañeros, cosa que Bernard acepta. En los niveles bajos, Juliet discute con Walker y luego baja al lugar donde su exnovio George ocultaba sus tesoros. Luego volvemos al pasado de Juliet, al mismo tiempo que investigaba la muerte del sucesor de Robert Sims junto a los demás, encontrando en su habitación un objeto que George solía usar antes de morir, y luego recuerda cuando él le había regalado su reloj. Al día siguiente, Juliet se reúne con Robert en la oficina, y el hombre le dice que él conoce cada evidencia que hay en el lugar porque se encarga de organizarlas. Juliet sale para seguir investigando, pero también discute con su compañero que sabe que son espiados a cada segundo de su día. Por otro lado, Robert escribe en su escritorio y saca un libro del almacén para saber quién es el dueño del objeto. Mientras Juliet se dirige a la habitación de su exnovio, se encuentra con una mujer bastante desalineada, pero aquí nos enteramos de que también era pareja de George, haciéndole creer a Juliet que todo ese tiempo juntos fue utilizada para el beneficio de él. Luego vuelve a la comisaría, donde Robert la interroga acerca del objeto que encontraron en el cuarto de Douglas. 
películas, pero Juliet decide mentir para poder seguir trabajando en el caso sin ser monitoreada todo el rato. Más tarde, Juliet se encuentra a Lucas en el mismo lugar en el que estuvieron días atrás, pues resulta que se habían detenido para ver las pequeñas luces de la noche, es decir, las estrellas. Por otro lado, Paul se reúne con su familia, revelando que está muy enfermo, pero que su esposa Kathleen lo ayudaba a cubrir su dolor. Simultáneamente, Juliet llama a Walker porque quiere dejar la investigación, pero la anciana le dice que no puede, porque cada vez se acerca más a la verdad, cosa que deja pensativa a Juliet, al mismo tiempo que se nos muestra un cuadro con la jueza. Por otro lado, Juliet decide visitar a la otra exnovia de George, quien le dice que ha estado ocultando algo que el chico le regaló antes de fallecer, y al percatarse del libro, Juliet le pide que le permita llevárselo a casa, pero la chica le menciona que debe tener mucho cuidado, porque siempre están siendo vigilados, incluso si están solos. En casa, Juliet observa el libro titulado Los viajes en Georgia, donde observa un sinfín de hermosas imágenes de los bosques, los cuales, según el libro, eran totalmente cuerdos para tener un viaje con la familia. Sin embargo, en ese momento se nos muestra que todo el silo, incluyendo las habitaciones, tienen cámaras por las cuales son monitoreados día y noche. Posteriormente vemos a Gloria, una anciana que todavía sueña con una familia, y luego se revela que no era más que su imaginación, porque realmente estaba encerrada y sedada. Simultáneamente, Juliet es observada por Sims, al mismo tiempo que decide salir de casa junto al objeto después de recordar el perfil de George. Juliet sabe que Georgia fue la anterior dueña de ese maravilloso libro y va en su búsqueda, pero la encargada le dice que no puede salir del cuarto por órdenes de la jueza, así que Juliet se dirige a la oficina, aunque ahí descubre que la jueza ha estado terriblemente enferma. Por otro lado, Paul corre para detener el altercado entre un grupo de hombres desatados. Volviendo a las oficinas, Paul se encierra junto a Juliet para reprenderla, porque ya no quería seguir mintiendo para cubrir sus escapes o salidas de investigación, por lo que le dice que él quiere saber la verdad para poder cooperar. Juliet le dice que todavía sigue indagando en la presunta auto ejecución de George y que todavía no puede decirle toda la verdad porque ni siquiera ella la conoce. Después le pide la dirección de la jueza, la cual se la da Paul a regañadientes. Esa noche Juliet observa las estrellas y Lucas se reúne con ella para conversar, pero todo termina en un beso que pone nerviosa a la mujer, obligándola a irse rápidamente. Pronto se reúnen con Bernard diciendo que tienen poco tiempo antes de que la jueza gane el control del lugar, lo que significa que todos serán reemplazados. Juliet visita a la jueza, pero aquí se revela que la mujer no era como Bernard la pintaba. Al contrario, parecía muy asustada y triste. Luego Juliet le pide a su padre que la ayude a sacar a Gloria del hospital, pues siempre la estaban sedando, y a pesar de que el doctor Pitt no lo considera buena idea, decide ayudar a su hija para tener una mejor relación. El doctor le inyecta algo para que a la anciana se le pase la anestesia, con la finalidad de que pueda responder, y en cuestión de minutos Gloria reconoce al doctor, acusándolo de hacer que ella no pudiera tener un hijo. Juliet ignora esto y le muestra el libro de viajes, haciendo que la anciana le cuente que anteriormente existía un grupo muy interesado en el pasado de la humanidad, pero que los guardias del silo se encargaron de eliminarlos uno por uno hasta quedar ella solamente, aunque quedó estéril porque los mayores no querían que personas con curiosidad del pasado se reprodujeran. Después de reprender a su papá por ser un lamebotas del silo, Juliet lleva a George hasta su cuarto, y ahí la sheriff recuerda una nota que Holson Becker le había dejado, diciendo que el espejo era el sitio donde las espiaban. Juliet se apresura para cubrir el espejo mientras Robert envía a un grupo de guardias para detenerla. Juliet descubre el disco duro que Becker había ocultado en la ventilación y Georgia le dice que debe tener cuidado porque es la única sobreviviente de su grupo. Al entrar al cuarto, los guardias observan a la anciana en su cama, pero no logran atrapar a Juliet. En ese momento volvemos al pasado de la sheriff, donde su madre la llevó para comprar un conejo en secreto. Luego pasamos al presente, donde los guardias caminan entre las habitaciones buscando a Juliet, mientras que Sims le pide a la enfermera que mantenga a Georgia sedada a todas horas. La sheriff se esconde en otra habitación del lugar e intenta acceder al disco desde la computadora, pero al no tener éxito se detiene a pensar un poco, ocasionando que se quede dormida. Más tarde, Juliet camina hacia la oficina, encontrándose a los judiciales buscando el disco por todas partes. Aquí recuerda cuando su madre creó una lupa para hacer una cirugía al conejo, pero después fueron visitadas por los guardias para destruir su invento, haciéndola creer que su padre fue quien les dijo que habían construido una lupa. Paul le dice a Juliet que lo que acaban de hacer está fuera de las reglas, así que ella aprovecha para poner bajo arresto a Sims y luego indaga entre los informes, encontrando unas carpetas escondidas en las cuales estaba su madre. En ese momento, Juliet se dirige al consultorio de su padre, donde le dice que todo el tiempo fueron observados a través de las cámaras y le pide perdón por haberlo culpado años atrás por la muerte de su madre. También le pide que le envíe un mensaje a Martha Walker para decirle que llegará a las 6 de la tarde con la intención de charlar. Juliet sale rápidamente para ir a su encuentro 
encuentro con su compañera, pero se da cuenta que hay un gran alboroto por la búsqueda del disco, así que piensa que no es buen momento para ir en esa dirección. Simultáneamente, Marta observa que ya son las 7 de la tarde y Juliet no ha llegado, así que preocupada le pide a Shirley que vaya a buscarla para saber si está bien. En el comedor, Lucas espera la aparición de Juliet, pero en vez de eso, recibe un mensaje de esta misma que le pide encontrarse en su habitación y una vez ahí, Juliet le pide que la ayuda a sacar las grabaciones que contiene el disco duro, pero Lucas le dice que eso es algo muy peligroso, pues indagar en el pasado era un delito grave dentro del silo. Juliet le insiste en que la ayude con el disco y para convencerlo, rompe el espejo frente a los dos diciendo que son espiados a través de ellos. Sin embargo, Lucas sigue negándose a participar en la misión. Debido a esto, Juliet sale enfadada a su reunión con Marta, pero es interceptada por un grupo de judiciales quienes le piden que les dé su mochila para inspeccionarla. Al ver esto, Bernard interfiere llevándose a la chica a los maizales, donde le pregunta qué es lo que está ocurriendo y por qué actuó de esa manera. Juliet cree que Bernard no es malo y le cuenta que ha descubierto que Sims los espía a todos a través de los espejos, al mismo tiempo que el mencionado se coloca detrás de ella. Pronto el semblante de Bernard cambia, revelando que Robert Sims simplemente estaba obedeciendo sus órdenes. El grupo de corruptos comienza a seguirla y a pesar de golpearlos una y otra vez, Juliet es sometida. Posteriormente es arrastrada por las escaleras, donde recibe un doloroso golpe por parte de Robert, pero en un momento de distracción, Juliet empuja a todos para tomar el disco duro y saltar desde una gran altura sin pensarlo, ocasionando que dure aturdida un tiempo. Después Kathleen reprende a Paul por sobreesforzarse, pues eso solo agravará su estado de salud. Por otro lado, Sims les ordena que la busquen en los talleres de sus antiguos compañeros, mientras que la esposa de Sims se dirige a casa con un mal presentimiento. Una vez adentro, la mujer lleva a su hijo al cuarto, aunque pronto es tomada por sorpresa, y la sheriff le ordena que le preste su computadora. Paul intenta investigar en la casa de Juliet, pero los judiciales se lo impiden porque ya están a cargo. Sin más remedio, Paul espera a que todos se vayan para poder entrar, descubriendo que Juliet había guardado el libro de los viajes de Georgia, así que decide quedarse una página para después quemar la de más evidencia en el horno de la cocina. Luego, Bernard interroga a Lucas, obteniendo un poco más de información del disco duro, suficiente para darse cuenta de que Juliet está utilizando el disco en la casa de Sims. Simultáneamente, la esposa del mencionado le dice que se tiene que IR porque no tardarán en llegar, recordando que siempre son espiados. Juliet logra ver la última grabación de George antes de morir y le pide ayuda a un chico llamado Daniel, el cual se encargaría de indagar en el disco sin ser vistos. Sorprendentemente, descubrieron una serie de datos que les revelan toda la verdad, pues resulta que las pantallas mostraban otra versión del planeta y que el real estaba lleno de vida y naturaleza. Ella le pregunta si hay alguna forma de que toda la sociedad lo vea y él le dice que sí es posible, pero que tendrían que utilizar los repetidores en cada ciertos niveles para poder colocar el video. Los tres se apresuran a través de los túneles mientras son buscados por los judiciales, al mismo tiempo que Sims es informado de que Paul intentó entrar a la habitación de Juliet. Sims va rápidamente para reprenderlo por evadir las reglas y en ese momento descubre que está enfermo, pero dice que hará una excepción con él y que además lo puede convertir en sheriff si Juliet muere. Cuando llegan a los repetidores, Danny coloca rápidamente el vídeo, provocando que todos se queden impresionados por la belleza de la naturaleza, pero Bernard les obliga a bajar la mirada para desconectar el vídeo. Luego lo llaman para decirle que han logrado arrestar a Daniel y a Patrick, pero que no encontraron a Juliet. Bernard envía a Sims para ver en los túneles de basura y comienzan a lanzarle cosas muy pesadas para hacerla caer, por lo que Juliet no tiene más opciones que soltarse para no ser descubierta y antes de ser aplastada por un metal, un conocido la arrastra para llevarla a casa de Marta. Sin embargo, Patrick revela que le ha avisado a los judiciales para que los demás no sean afectados y Juliet es amenazada con eliminar a sus compañeros si no coopera, además de que Bernard destruye el disco duro sin piedad. Bernard la lleva a la oficina para revelarle el último vídeo de George, donde él se lanzaba desde las escaleras para evitar que los demás sean ejecutados. Juliet es llevada a la celda, donde su padre le pregunta por qué fue enviada, pero Juliet decide callarse para que no le pase nada. Luego los demás se despiden, mientras que Bernard le permite conservar la placa del sheriff Becker. Una vez preparada para salir, Juliet se dirige a la puerta, observando el hermoso paisaje que había, pero esta vez toma la decisión de no limpiar la cámara y se tropieza cerca del cuerpo de Becker, dejándole su placa, la cual hace que la imagen se distorsione. Bernard se asusta por esto y corre para hacerla entrar de nuevo, pero Juliet camina hacia adelante, revelando que todo estaba arreglado. Espero te haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Hasta la próxima. Adiós. Bye.